എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ഇന്നറിയാം നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധേടാണ് ആരോഗ്യ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും കാരണം അത് രോഗം പിടിപെടുന്നവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക ഈ സമയത്ത് ആണ് നമുക്ക് വെൽനസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇന്ന് നമ്മളുടെ വിന്നിംഗ് ടീം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വെൽനസ് വേവ് ടൂലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായി ഒരുക്കി കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്ന് വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് വെൽനസ് വേവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളും വെൽനസ് വേവ് മേഖലയിൽ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യവും തെളിയിച്ച വ്യക്തികളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പോസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നോ യുവർ ബോഡി നമ്മളെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാം നമുക്ക് അയലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടുകാലുണ്ടോ കൊങ്കണ്ണുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ അവനവന്റെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തുവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഒപ്പം ബോഡി എന്താണ് ബോഡി ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെന്ന് നമുക്ക് വെൽനസ് വേവിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് പകരാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് കാരണം ഒട്ടനവധി മേഖ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ഫിസീഷ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ആർ കെസ് ന്യൂ ലൈഫ് ഹോമിയോപ്പത്തി ക്ലിനിക് ആണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം അദ്ദേഹം സർട്ടിഫൈഡ് ഇൻ എൻ എൽ പി ആൻഡ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പനോട്ടിക് കൗൺസിലിംഗ് അതിൽ സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പറയുന്ന ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പത്തി അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെയിറ്റ് കൂടുക അല്ലെ എന്താ പറയുക തടി കൂടുക എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പറയുന്നത് തടി കൂടുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും നമുക്കുള്ള ജോയിന്റ് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ആൾക്കാർ കയറി ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല അതിലും അദ്ദേഹം പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനർ കൂടിയാണ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ലോസ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതിലും സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആർ വി എൻ എൻ എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇതിന് കൺസൾട്ടിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മഹാഭാഗ്യവന്മാരാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ ഇത്രയും മേഖലകളിലൂടെ ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഇത്രയും കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ അധികം നീട്ടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് പി നിധി സർ ഓൺ സ്ക്രീൻ സർ പ്ലീസ് വെൽക്കം സാർ ഹലോ ഓക്കെ Yes, fine. Is it clear? Is the video clear? Okay, sir. One second. Yes, yes. Yes, okay. Is it clear? Okay. Now, let's start the session. Yes, sir. Let's start the session. Okay, okay, okay. Now, let's ഒരു താങ്ക്സ് ഗിഫ് എന്നെ വിളിച്ചതിന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു നേരത്തെ ഗിരീഷ് ജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് മഹാമാരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഹെൽത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഹെൽത്ത് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഹെൽത്ത് പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ അല്ല ഈ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ ഹെൽത്തിനെ
സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഹായ് ആയി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് കിടക്കാം സോ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ നിങ്ങളുടെ എന്നെ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് വെങ്കടേഷ് ജി ആണ് ക്ഷണിച്ചത് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ വെൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവബോധം അറിയില്ല പലരുടെയും വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏത് തരത്തിലെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ എല്ലാം ശരിയാകും എന്നാണ് വിചാരം അത് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെൽത്തായിട്ട് മാറുന്നത് അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ യെസ് So start with starting with a quote by Dalai Lama. I do not understand men. They spend their lives to use their health to make money. And then they spend their money to restore their health. This is what we are talking about. In the cinema, we are talking about a lot of people. 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 എന്ത് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അസുഖം വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അണി അൺഹെൽത്തി ഒക്കെ നടന്ന് അവസാനം അസുഖം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും കാലും വീശി ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുതലാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മുഴുവൻ കൊണ്ട് കളയുകയും ചെയ്യും സോ ഈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം രോഗികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും റിലേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്പോർട്സിൽ ഓടണതിൽ ആ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാറ്റൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ബാറ്റൺ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഓടി അടുത്ത ആളിൽ ബാറ്റൺ കൈമാറും അത് അവൻ ഓടാൻ പറ്റും ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ബാറ്റൺ വീട് പോയി മറ്റൊന്ന് ഓടിപ്പോയാലും തിരിച്ചു വന്ന് അത് എടുത്ത് ഓടിപ്പോയാൽ മാത്രമേ അവന് ഫസ്റ്റിൽ എത്തിയാൽ കൂടി ഈ ബാറ്റൺ കയ്യിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോ നിങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ബാറ്റൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ രാത്രി ഉറക്കളച്ചിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ വഴിയില്ല അപ്പൊ ആ ഉറക്കം ഇളക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ രാമും പകലും ഇല്ലാതെ ഫുൾ അധ്വാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒക്യുപേഷൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും പല നമ്മളുടെ എക്സ്ക്യൂസുകൾ കൊണ്ട് ഹെൽത്തിനെ നമ്മൾ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നാളെ ഇതേ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു അത് അവിടെ കൊണ്ട് മുടക്കേണ്ടി വരും സോ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് അപ്പൊ ആദ്യം ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഈ ഹെൽത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫോർമിറ്റി ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശാരീരിക മാനസിക സാമൂഹിക സ്വാസ്ഥ്യം ആണ് അല്ലാതെ അസുഖമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയല്ല നമ്മള് സാധാരണ പേഷ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയും വയറിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വയറിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മാമോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ മുമ്പ് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പൈസ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട് പക്ഷെ അത് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം കാരണം ഈ നാൽപ്പ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം പറയാൻ കാരണം കാരണം എത്
അത് നടക്കൂല മാത്രല്ല അതിന് വേണ്ടി ചെലവാവുന്ന ധനം നമ്മളുടെ സമയം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ചിലപ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ ഇല്ലാതെ അപ്പൊ എനിക്ക് രോഗങ്ങൾ ഇല്ല എനിക്ക് അസുഖങ്ങൾ എനിക്ക് രണ്ടും കൈ അനക്കാലോ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാലോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമല്ല യു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡിസീസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ ഹെൽത്തി ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സോഷ്യൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇതില്ല നമ്മളെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ വെൽബീയിങ് എന്താണ് മെന്റൽ വെൽബീയിങ് എന്താണ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് എന്ന ടോപ്പിക് അവസാനിക്കും സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ വെൽബീയിങ്ങിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിലുള്ള ആ സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി പോസ്റ്റർ നേരെ നിവർന്ന് നിൽക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ തല തലയുടെ ഈ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ചെവിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചരട് പിടിച്ച നേരെ നമ്മുടെ കണങ്കാലിൽ എത്തണം ഒറ്റ ലൈനാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിന് പകരം നമ്മ ഒത്തിരി മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂലി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയുടെ ഭാരം അഞ്ചര കിലോ എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചോ ഇത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് സെന്ററിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വെയിറ്റും സൈഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതിന്റെ വെയിറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മാസിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ അഡീഷണൽ എക്സേഷൻ വരുന്ന കാരണം കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഈ ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ആ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഈ വെയിറ്റ് കൂട്ടണം അപ്പൊ ഈ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ഇവിടെ വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ഫുൾ ലോഡി കഴുത്തിന്റെ അവിടെ വരിക അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടിൽ നിന്ന് കഴുത്ത് വേന ജന്മത്ത് വിട്ട് മാറില്ല നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടോ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ടോ സർജറി ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് വി ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് അവർ പോസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ദെൻ ഗോ ഫോർ ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആ കണ്ടോ ഐ ലൈനിലേക്ക് ഇത് ഐ കൺ സി ഐ ലൈനിലേക്ക് മോണിറ്റർ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കണം ആ ടേബിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കീബോർഡിന്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഹെൽത്തി പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ പുവർ പോസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്ക് പെയിൻ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് നീ പെയിൻ ഹിപ്പ് പെയിൻ ബാക്ക് പെയിൻ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫുൾ കറങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് സെന്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നിക്ക മനുഷ്യൻ നിക്കണ സമയത്ത് സെന്റർ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ സെന്റർ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഷിഫ്റ്റ് ആയ ഇതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും ഫുൾ ബോഡി സർക്കുലേഷൻ നടക്കുക അതും ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനും കാരണമാകും അപ്പോ പോസ്റ്റർ ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ് ഇൻ യുവർ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട കാര്യം എ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി വഴിയെ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഫേവർ ചെയ്യണതിനെങ്കിലും മെയിൻ കാര്യം ഈസ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ചില ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചില ഒരു കഥ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരാൾ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ആളുടെ കാല് മുറിഞ്ഞു പോയി ഒറ്റ കാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ പോകും എല്ലാവരും വിഷമിച്ചാൽ പോകണം അപ്പൊ ആളുകൾ എനിക്ക് ഇനി ഒരു ഷൂ വാങ്ങിച്ചാൽ പോയി രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ അത് ആള് പറഞ്ഞത് ആൾക്ക് ഉള്ളിൽ വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അവിടെ ഓൺലി വേ ഈസ് ടു സി ദ തിങ് പോസിറ്റീവ്ലി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വെള്ളം
എന്താ പറയാ മണലിട്ട് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ തവണ വീഴുമ്പോഴും കഴുത കുറഞ്ഞതിന് മുകളിലേക്ക് കയറി 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 കിണർ മൂടിയപ്പോ കഴുത മുകളിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാവരും കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സപ്പോസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ദാറ്റ് മെയിൻ തിങ് ദാറ്റ് യു ടു മേക്ക് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാം പിന്നെ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ചൂട് കൂടിയ കാലാവസ്ഥകൾ തണുപ്പ് കൂടിയ കാലാവസ്ഥകൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുപാടും പിന്നെ പിസേ ഓരോ സമയങ്ങളിലും മഴ കൂടുമ്പോൾ ഓരോ കാലാവസ്ഥകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാനസിക നിലകളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ എൻവയൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മന കാരണം എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിലും നാളെ ഒരാൾക്ക് സേവരും അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കയ്യിൽ അയ്യായിരം കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ ഉറക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടെൻഷൻ അടിച്ച് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അയ്യായിരം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടില്ല രണ്ടായിരം കൂടി കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മൂവായിരം കുറയും പിന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണം അയാളുടെ വാങ്ങി ചീത്ത കേൾക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വാക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെയിലിയർ ആണ് ലെറ്റ് ഹിം ഡു വാട്ട് ഹി വാണ്ട് പറയാ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല നീ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വഴിയില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓൺലി ബൈ ഡെവലപ്പ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ first thing is the sound body then you will get sound mind activity petty i will explain take the stage okay. next slide is social health social health is the way you relate to others ningal mattoru aalumayitte communicate cheyina reethi ningal mattoru aalumayitte താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതി അതിനെയാണ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിനൈസ് ദ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും പരാതിയാണ് സൈബർ ബുള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫോണിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും കാരണം കുട്ടികളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ അച്ഛനും പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്കും പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആണ് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും പരിമിതികളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കണത് ഫോണിലാ ഫോൺ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല സ്കൂളിൽ പോണ സമയത്താണെങ്കിലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും സംസാരം ഉണ്ടാവും കല്ലുകൂട്ടം ഉണ്ടാവും ഓട്ടം ചാട്ടം അവരവരുടെ ലോകത്ത് അവരിങ്ങനെ കടന്ന് പറന്ന് നടക്കുകയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളതായിട്ട് വ്യവഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം so that sambhavam that is called a social health ad maintain cheyan patti illengil normal aayittla individuals okke break down aayi idine overcome cheyan sadikkanna oru idu illada irikkana illa sam illada irikkana samayathu deny aayirikkana samayathu healthy aavan sadikkunnathu spiritually athrayam enlightened aayi aalkarkku maatrana what is spiritual health spiritual health means നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ആണ് സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ഹെൽത്ത് വൺ ക്യാൻ അച്ചീവ് അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിറ്റേഷനും പ്രാണായാമ യോഗയുടെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൂടി വരുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ഇൻ ഫോർ ഓൾ പേഴ്സൺസ് പക്ഷെ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെരി ഈസി അപ്പൊ നല്ലൊരു സുഹൃത്തുള്ള ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം എന്നും കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ ആരോഗ്യം എന്നും പ്രോബ്ലത്തിലേക്കും അപ്പൊ നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് വലയം ഉണ്ടാക്കുക നല്ലൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുക വിത്ത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മേക്ക് ആൻഡ് കീപ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ കീപ് ചെയ്യും വേണം വർക്ക് വെൽ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നല്ല അവരുടെ കൂടെ കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡിസഗ്രി മറ്റൊരാൾ ഡിസഗ്രി വിത്ത് അതേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് That is called the emotional health. Now, one of the things that I have to say is that I have to say is that I have to say 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 ലെറ്റ്സ് ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ
ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും നമ്മൾ ബന്ധം ഉണ്ടായി ദാറ്റ്സ് എ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് പക്ഷെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആണ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് കട്ട് ആവുന്ന അന്ന് തൊട്ട് ദിസ് തിങ് വിൽ എഫക്ട് യുവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് കം ടു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഞാൻ ദാറ്റ്സ് കമ്മിങ് പിന്നെ അടുത്ത് ഗിവ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട് വെൻ ഇൻഡ് ഒരാളോട് സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ മടി കാണിക്കണ്ട ചോദിക്കണം ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യക്കുറവ് സോ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തും വളരെ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ഹെൽത്തി സോ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഫിസിക്കലും മെന്റലും സോഷ്യലും ഇത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും ഒരു ജി എഫ് കെ സർവേ എം എം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂവായിരം ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ കൺട്രീസ് പതിനേഴ് കൺട്രീസ് ചെറിയ സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഏറ്റവും ബെറ്ററായി കടന്ന അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും ദ ഹാഡ് ഇനഫ് സ്ലീപ് ദ ഹാവ് ഇനഫ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റ് ഹാഡ് എക്സസൈസ് 62% percent spend time with family friends or pets and 46% percentage use skin care products idile ninga aadyam parna karyangal orakkam bhakshanam poshakaaharam vyayamam social health pets night edavuga family edavuga porme edavuga skin care a last parna pole 46% percentage aanengilum adu endha karyam nu vachale skin care products nu udheshikkunnathu orikkilum endha paraya nammada കളർ കൂട്ടാനുള്ള ഫെയർനെസ് ക്രീംസ് അല്ല സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഡിസീസ് ആണോ നമ്മുടെ സ്കിൻ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ബോഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് സണ്ണിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു യൂസ് സൺസ്ക്രീൻ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ നമുക്ക് കിട്ടണം എസ് പി എഫ് തേർട്ടി എസ് പി എഫ് ഫോർട്ടി എന്താ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എസ് പി എഫ് നോർമലി നിങ്ങൾ സണ്ണിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടാനിങ് വരുന്നത് ആ ടാനിങ് വരുന്നതിന്റെ തേർട്ടി ടൈംസ് ആക്കും എസ് പി എഫ് തേർട്ടി എസ് പി എഫ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ആക്കും അങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പതി ഒരു അര മണിക്കൂറോളം ടാൻ ആവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എസ് പി എഫ് തേർട്ടി ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് രാവിലെ ഉപയോഗിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഒരു സേ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് സിക്സ് സിക്സ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു അതിന്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് അപ്പോ ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടാനിങ് ആവുന്ന ആളാണെങ്കിലോ അതിന് നയന്റി മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും ഒന്നര മണിക്കൂറേ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് പോകേണ്ടി വരും സോ അതൊക്കെ സ്കിൻ കെയറിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നറിഷ് ചെയ്യണം മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ അതൊക്കെ സ്കിൻ ഡ്രൈനെസ് ഡ്രൈ ആണോ സ്കിൻ ഏത് ഏത് ടൈപ്പുള്ള സ്കിൻ ആണ് എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള കെയറുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സ്കിൻ കെയർ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരസ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് കൃത്യമായി അതിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ക്രീം തേച്ച മുഖത്ത് പാട് പോകുന്ന വെച്ചാൽ ആ ക്രീം തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതിലെ കണ്ടന്റ് കിടക്കണത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്ക് ആസിഡ് ആണ് കിടക്കണതെങ്കിൽ ആ ആസിഡ് നിങ്ങളെ സ്കിന്നിന് പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് നേരെ ഉൾട്ട എഫക്റ്റ് ആവും അതോട് പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വെൻ എവർ യു ആർ ചൂസിങ് എ സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക സോ നന്നായി ഉറങ്ങുക നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ വെൽബെയിൻ പിന്നെ അടുത്തത് ഡിസീസസ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി എന്റെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് ജനിതികമായ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് കുറെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഡയജൻറ്റിക് ആ ജനറ്റിക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയോ ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മറ്റേ ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഈ ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അതർ ബാക്ടീരിയൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫംഗൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് പാരസൈറ
തൊടുമ്പോൾ കുറച്ച് മുഴകളൊക്കെ തോന്നും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ നോർമലി നിങ്ങൾ ടി ത്രീ ഫോർട്ടി എസ് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ആൻറ്റി തൈറോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് ചിലവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോർമൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം നൂറിന് താഴെ ഒക്കെ നിൽക്കണമെന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പതൊക്കെ വരാൻ പാടുള്ള മുപ്പത് താഴെ നിൽക്കണമെന്ന് പറയാം ചിലവർക്ക് നൂറ് ആയിരം ആയിരത്തിന് മേലുള്ള ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട് അർത്ഥം വെച്ചാൽ അവരുടെ ബോഡി അത്ര സ്വന്തം ശരി എതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതായത് ഗ്രാജുവലി ആ ടിഷ്യൂ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അത് എന്താണ് അതിന് കാരണം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് വൈ ബിക്കോസ് ദ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് സ്വയം ടെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഫിസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആ ടിഷ്യൂസിന് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ലീക്കി കട്ട് സിൽഡ്രോം ഗൂഗിൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൂട്ടൻ റിച്ച് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അലർജി ആയിരിക്കും പശുവിൻ പാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പശു കുട്ടികളതാണ് നമുക്കുള്ള വല്ല എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെയും അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കൗസ് മിൽക്ക് അലർജി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന് ശരിക്കും പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും ശ്വാസമുട്ട് കപക്കെട്ട് ഈ ഓട്ടോമോട്ടിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ആമവാദം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആമവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോയിൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് വളഞ്ഞ് ഈ ഷേപ്പ് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ആറെ എന്ന് പറയും റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എസ് എൽ ഇ അങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഓട്ടോമോട്ടിക്സ് ഓഡിസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ അലോപ്പിഷ്യ ഏരിയ ആറ്റ നിങ്ങൾ വട്ടം വട്ടം തലത്ത് മുടി പോകണമല്ലോ ഇപ്പൊ സാധിച്ച ഓട്ടോമോട്ടിക് ഡിസോർഡർ അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സിംറ്റത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് യാതൊരു കാര്യമില്ല തൈറോയിഡ് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യം കിട്ടാനില്ല മുടിക്ക് വരാൻ കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യം ഹിയർ യു ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി പേഷ്യൻ സോ ദാറ്റ് ഹിസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നേച്ചർ മസ്റ്റ് ബി ചെയ്യും അയാളുടെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നെക്സ്റ്റ് റണ്ണിങ് ടു ടോപ്പ് ആണ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഇന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതിന് മാറണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ദാസ് എ വെരി ബെസ്റ്റ് റെമഡി ഫോർ ദിസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ നമ്മുടെ പൗരാക്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോവാണ് പിന്നെ ചില സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ചില സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കിട്ടാനും ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നേച്ചർ ഒക്കെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും ഓവർ സഫിഷ്യൻസി ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെഫിഷ്യൻസിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഓവർ സഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രശ്നം അത് ആദ്യമൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്ടായിരുന്നു കുറപ്പ് കഴിച്ചിട്ടാണ് പ്രശ്നം ഓവർ സഫിഷ്യൻസി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഓവർ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഫാസ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ആക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഡെഫിഷ്യൻസിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി നോക്കുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി പത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അയാളുടെ അയൺ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ അയൺ കുറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ആ അയൺ അവിടെ കൂടണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവണം ബോഡിക്ക് അകത്ത് അതിന്റെ അസിമുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണം ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെഫിഷ്യൻസി അയാളുടെ കണ്ടോടെ തന്നെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു അയൺ കൂട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അയൺ കുറഞ്ഞു അത് അയൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് കുറവാണോ അതോ ബോൺ മാരോന്റെ കുറപ്പാണോ അതോ വൈറ്റിന്റെ ബ്ലഡ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഹെമറേജ് ഉണ്ടോ ദിസ് ഓൾ തിങ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അത് ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി ഡയഗ്നോസിൽ പറയാണ് ഇത് അസുഖത്തിന് കാരണം അയാളുടെ കുറവാണ് പറഞ്ഞ മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ്
അനാവശ്യമായ അൺനെസറി മെഡിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക് ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ലേ കാരണം ആന്റിബോഡി കഴിച്ച് 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 ബോഡി വളർത്തിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയി ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിനെ എത്തിക്കരുത് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മെഡിസിൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരമാവധി മൂന്ന് മാസവും നാല് മാസത്തിനു മേലെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഒപ്പം ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുത്ത് പോകണം ഇതിപ്പോ തൈറോയിഡ് ഒരു ഗുളികയല്ല അതിപ്പോ കഴിച്ചാൽ എന്തോ കുഴപ്പം കഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം കാരണം തൈറോയിഡ് നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് രോഗമായി മാറുന്നത് അവിടെ ഹോർമോൺ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഗ്ലാൻഡിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുത്താലേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആയുഷിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാൻഡ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ബ്ലഡിൽ നോർമലായി തൈറോയിഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടി വന്നാൽ മാത്രമാണ് മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോരന വീടിന്റെ നിലം തുടയ്ക്കുന്ന നിലം തുടച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന മരണം വരെ ചോർച്ച അടയ്ക്കുന്നത് വരെയും അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ മരണം വരെ ചോർച്ച അടയ്ക്കുന്നത് വരെ ചോർച്ച അടയ്ക്കാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ആയുർ സിസ്റ്റംസ് വെരി ഗുഡ് മെഡിസിൻസ് ആണ് ആയുർവേദത്തിലായാലും യോ യുനാനി ആയാലും സിദ്ധി ആയാലും ഹോമിയോപ്പത്തിയിലായാലും യു ഹാവ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് തിങ് സോ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ മെഡിസിൻ ഫോർ മോർ ദാൻ ത്രീ മന്ത്സ് കൺസൾട്ട് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ഗുഡ് കാര്യങ്ങൾ സോ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹോളിസ്റ്റിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മസ്റ്റ് ടേക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ കവറപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പില്ല അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഈ ഫിരീസ് നീട്ടാണ് ചില കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ എന്താ പറയുക വൈറ്റമിൻ ഡി കൊണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൊണ്ടാ പോരുന്നത് വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇള്ള നിലനിർത്താനേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എട്ട് ഉള്ളത് ഒരിക്കലും കൂടി വരില്ല സപ്ലിമെന്റ് ടു ബൂസ്റ്റ് ദിസ് കൗണ്ട് ഡെവലപ്പ് കറക്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മേക്സ് ദ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിന്റെ അടുത്ത് ഒരേ ഒരു വാക്ക് ഐ വോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ടിൽ ഐ വിൻ ഞാൻ ജയിക്കുന്ന വരെ എന്നെ നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഐ വോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ടിൽ ഐ വിൻ പരാജയപ്പെട്ടോട്ടെ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഐ വോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഓക്കെ ഐ വോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്ത് എങ്ങനെ ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഐ വോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ടിൽ ഐ ഫിൽ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കില്ല ബാക്കി ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഒരു രോഗത്തിനും സാധിക്കില്ല പണ്ട് ഒരാളുടെ കഥ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കണം അവർക്ക് പേരെനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ആയ സമയത്ത് ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആറു മാസം മാത്രമേ ആയുസ് ഉള്ളൂ ആ ആറു മാസം ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആള് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചിനും യാത്രയും കാര്യങ്ങളും എക്സൈസ് ഒക്കെ ആയി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആള് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണമാണ് മരിച്ചത് ആറു മാസം മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം രണ്ടു ദിവസമെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം പുറത്തിറങ്ങി ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു മരിക്കുന്നതാണ് അത് എന്നായാലും മരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഇന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം സ്റ്റോപ്പ് മീ എക്സെപ്റ്റ് മീ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഇംപ്രൂവ് അവർ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് സെൽഫ് കണക
ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക കാരണം പ്രായം ചെല്ലും തോറും അറ്റ് ദി ഓൾഡ് ഏജസ് നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കാണ് സോ ആ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോഴും ഐ മസ്റ്റ് ബി ഈവൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈവൺ മസ്റ്റ് ബി മൈ സെൽഫ് ഐ ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് ആ രീതിയിലേക്ക് പ്രായം കൂടുതലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ സോഷ്യൽ സർക്കിളിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്തും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു so at the point for any complaints due to the issues in above factors the treatment will be effective only after correcting the problem more the problems correct cheyade namukku orikkalum adinde idilikku povan sadikkilla so ee slide ya ningalku just padikkanalla njan oru concept parnu nu mathre ullu ellarum choikkarle ee manasinte asu ingane charikkana baadikkane adha example aanu idu vaichu manasilakkan budhimuttunda ഒരു ആള് ഒരു ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്തുമ്പോ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് മെയില് ഈ ശനി വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റ് ആണ് അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആളുടെ രണ്ട് ലീഗും പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ആള് വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ ഫുൾ സ്ട്രെസ്സിൽ സ്വിങ്ങിലും ചെയ്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ആ ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഷ്ഡാവും ടോട്ടലി ക്രാഷ്ഡ് ആവും അടുത്ത ആഴ്ച ആവുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറക്കലോട് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് തലവേദന വന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഏതൊരു അസുഖം വരുന്നതും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ജർമ്മൻ ന്യൂ മെഡിസിൻ ഇസ് കോഡ് ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ഡോക്ടറുടെ കേസ് ഞാൻ പറയാം ആളുടെ മകൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു അവരുടെ മകന്റെ പേരാണ് ഡിർക്കോ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ക്യാൻസർ അത് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതുവരെ ഇല്ലാണ്ട് സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോ രണ്ട് ഉടനെ അടി ആൾ ഈ സ്കാൻ ആളുടെ ബ്രെയിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസുഖം എല്ലാവരും ബ്രെയിൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ കണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സ്പോട്ട് കണ്ടോണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്രെയിൽ എന്തോ സംഭവിക്കണം എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ ആള് മനസ്സിലാക്കിയത് ആളുടെ മൈൻഡിൽ വന്ന ആ ഒരു ഷോക്ക് ആ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട with unexpected highly acute and isolating conflict shock adu nammada nammada sharirathinei manasinei aathmavinei okka pidichu orakkana tarathil varuna shocks ningal body il undakuna imprints it's a normal program actually adu engena nanchu adu biological program aanu oranam manasinte avasanichappo sharirathi kaanichu കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വന്നത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊന്ന് റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് മാറിപ്പോയിക്കോളും ഇവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ ക്യാൻസറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ കാരണം എന്നാണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി എന്താ പറയാ സയന്റിഫിക് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റിൽ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് സംഭവിച്ചു ഈ ഭാഗത്ത് ഇഷ്യൂസ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പം പറയും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് കയറി ഫൈബ്രോഡിനോമ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ മൈൻഡും കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനമല്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് മൈൻഡ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഈ കാരണം കൂടി കണ്ടെത്തണം അലോങ് വിത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ബിഫോർ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റിന്റെ ഒപ്പം ഇതും കൂടി മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പൊ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി സ്ട്രെസ് അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് മാത്രം മാത്രം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന്റെ വൈറസ് ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു പേടി പേടിച്ചാൽ മതി ലങ്സ് ഹാർട്ട് ലിവർ ബ്ലഡ് വെസൽ വയറ് തലച്ചോറ് എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യം തരുമ്പോൾ തിരുമാനം അതിന്റെ കൈ കിട്ടും കാര്യം ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഓവർ വർക്കിംഗ് വരും അത് ഡിവാസ്റ്റായിട്ട് പോകും ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇഫക്ട് എന്താ ടോട്ടൽ ഡിറ്റീരിയോഷം മദ്യപിക്കുന്ന ആളുടെ അവസ്ഥയാണ് മദ്യ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഭയങ്കര ആരോഗ്യാ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു കാറ്റടിച്ച് വരും പോലെ അതാണ് സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ് അനാവശ്യമായി വരുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം സോ യു 
mental, physical, body and spiritual health can give you a healthy life. இது எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஒரே போல இம்பார்ட்டன்ட் ஆன பாடி ஸ்ட்ரக்சர் நோ காம்பரமைஸ் நியூட்ரிஷன் நோ காம்பரமைஸ் ஆட்டிடியூட் நோ காம்பரமைஸ் இன்டர் பர்சனல் நோ காம்பரமைஸ் அண்ட் இன்டர் பர்சனல் நோ காம்பரமைஸ் அண்ட் ஈவன் தென் யூ ஹேவ் அ டிசீஸ் கோ ஃபார் ஹோலிஸ்டிக் ட்ரீட்மென்ட் தென் ஓன்லி யூ வில் கெட் எ ஹெல்தி லைஃப் அல்லேங்கில் லைஃப் கிட்டும் ஹெல்த்தின் முன்பில் யூ இன்னும் கூட வரும் அன்ஹெல்தி லைஃப் ஐட்டம் ஆகும் மாத்திரம் the purpose of the treatment is to make the patient independent from the doctor doctor il ninnu independent aakka nalladana chigilsayade lakshyam alladhu veendum veendum aale rogi aakki kondirikka nalladalla adu kondu you have to correct this all things ningal solli thochol is very important part the oru footballer and words aanu no time for your health today no health for your time tomorrow that's it and that is why i conclude with the words of our mohandas karamchand gandhi namo rashtrakala vakkal your health is your real wealth and thank you okay thank you sir thank you very much oh endha pariya oru 15 minute kondu alla one mukkal manikkur kondu endha pariya nammala vera oru logathekku സാർ കൊണ്ടുപോയി മോട്ടിവേഷൻ ആണോ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണോ എന്താന്ന് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല സാർ എന്തായാലും സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നമ്മുടെ ന്യൂട്രിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട ആവശ്യകത പറഞ്ഞു തന്ന സാറിന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പങ്കെടുത്ത ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലേറെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നു നോ യുവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി തന്ന സാറിന് വീണ്ടും എനിക്ക് അറിയാതെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നന്ദി വരികയാണ് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു വൺസ് എഗെയിൻ അപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സാറിനുള്ള നന്ദി നിങ്ങൾ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റിന് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ പോയാൽ ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഹോസ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ കൊടുത്താൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാന സെഷനിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള മറുപടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി സാർ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ബോഡിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ നമുക്ക് യോഗ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റണം നമ്മളെ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ കൂടി സാധിക്കും നമ്മൾ വിനീതിയും എല്ലാം നമുക്ക് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യൻസിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി തന്നപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ചിറ്റൂര് എന്ന് പറയുന്ന ആ ശാന്ത സുന്ദരമായ പാഠങ്ങളുള്ള ആ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനു മുമ്പും സുപരിചിതമാണ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഇന്ന് ഈ വെൽനെസ്സിൽ കേരളത്തിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ അതായത് വിരലിലുണ്ടാവുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ കൂടിയായ ആ വ്യക്തി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പാലക്കാടിന്റെ അഭിമാനവും ബിന്നിൻ ടീമിന്റെ വെൽനെസ് ട്രെയിനർ ന്യൂട്രിഷൻ സപ്ലിമെന്റിന്റെ നമ്മളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി Let's invite our CKP on screen. Prakash Chetra, please welcome, sir. Thank you, Girish. Thank you. I uh, am very wonderful to have a session with you, Dr. Thank you, Dr. It's a very insightful program. It's a very detailed topic to cover it. Once again, thank you. Thank you, sir. 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 നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ട് ആവേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു എക്സസൈസ് റിലാക്സേഷൻ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ പോസ്റ്റർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു അതില് 
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വിന്നിങ് ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും വെസ്റ്റേജും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു വെൽനെസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഹെൽത്തിന് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നൽകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അല്ലേ അത്തരത്തിലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടായി മാറേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൺസ് അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാർ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്കിന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ന്യൂട്രീഷ്യൻ സപ്ലിമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറലി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഏതാനും കുറച്ച് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ശനിയാഴ്ചകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓൾറെഡി നമ്മൾ നിരവധി പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും തന്നെ വിനിങ് ടീമിന്റെ കേരള വിനിങ് ടീമിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓൾറെഡി ഇതുവരെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇമ്മ്യൂൺസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യൻ സപ്ലിമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ നമ്മുടെ എ ടി യു സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കാർഡിയോ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സാർ ചെയ്ത ഡീടോക്സിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വണ്ടർഫുൾ ട്രെയിനിങ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലും ശനിയാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ട് സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവാം ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ജനറലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് അതും വെസ്റ്റീജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ തരുന്ന മികച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സലന്റ് റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാനും പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂട്രീഷ്യൻ സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഡോക്ടർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓവർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനകത്തൂടെ പോഷകം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പലപ്പോഴും ഇല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു സപ്ലിമെന്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ സെൽസിനകത്തല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലൂടെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുകയും ആ മാശയത്തിലെത്തി അവസാനം ബ്ലഡിലെത്തി ബ്ലഡിലൂടെ സെൽസിനകത്ത് എത്തുന്ന ടോക്സിൻസ് അപ്പൊ സെൽസിനകത്ത് ടോക്സിൻസ് അടിഞ്ഞുകൂടി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആവില്ല ആ സെൽസിനകത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോഷകങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോഷകങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തന്നെയും ആ ബോഡി ശരിയായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലും ഡെയിലി ബേസിസിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ട എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് വിനിങ് ടീം നമുക്ക് സോറി വെസ്റ്റേജ് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ട പ്രൊഡക്ട് റേഞ്ച് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ബോഡി ശുചീകരിക്കണം പുറത്തുള്ള ശുചീകരണം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഗഡ്സ് ആണ് നമ്മളെ കുടൽ ദഹനവ്യവസ്ഥ അമാശയം മുതലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രൈൻ മുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലീൻ ആക്കി ഹെൽത്തി ആക്കി വെക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം വന്നത് ലീക്കി ഗഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ഗഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലീക്ക് ആണ്
നമുക്കറിയാം കാലിന്റെ ഉൾവശത്ത് കാലിൽ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന്റെ പല വശത്തും അക്യൂ പ്രഷർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്യൂ പ്രഷർ പോയിന്റ്സ് ഒരു പ്രദേശത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളം കാലമാണ് ഏകദേശം അറുപതിലധികം അക്യൂ പ്രഷർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളം കാലുകളിൽ അത് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽസും നെർവ് എൻഡിങ്സും അവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓർഗൻസിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പറയാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലൻസിങ് മെക്കാനിസം ആണ് ഫുഡ് പാച്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാച്ചസിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയുള്ള നാച്ചുറൽ ക്ലൻസേഴ്സ് ഡീറ്റോക്സിഫൈങ് ഏജൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാംബു വിനഗർ ഗുഡ് വിനഗർ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പതിലധികം ഹെർബ്സ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സലന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫുഡ് പാച്ച് ഇത് നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളങ്കാൽ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡ്രൈ ആക്കിയ ശേഷം ആ പാച്ചസ് നമ്മൾ രണ്ട് കാലിലും ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു പകൽ മുഴുവൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ശരീരത്തിൽ എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ക്ലിൻസിങ് പ്രോസസ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുക വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാതെ ഈ പാച്ചസ് മാത്രം ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ പാച്ചസ് ഒട്ടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കാലുമായിട്ട് സ്കിന്നിനോട് സ്കിന്നുമായിട്ട് നന്നായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാലു വേർക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഈർപ്പം വരും അപ്പൊ ആ ഈർപ്പം തട്ടുമ്പോൾ ഈ പാച്ചസിനകത്തുള്ള ഔഷധ കണ്ടന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വഴി ബോഡിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും അത് ബോഡിയിലെല്ലാം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും കാലിനകത്തേക്ക് എത്തും അല്ലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കാലിലേക്ക് എത്തും സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് കാലിനെ പറയാം അല്ലെ വീണ്ടും അത് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ടാവും ഇതിനെല്ലാം ആ പാച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ തരത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളെ ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടോക്സിൻസും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സലന്റ് ടെക്നിക് ആണ് ഫുഡ് പാച്ച് ഇത് നോർമലി അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് പത്ത് പാച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു പൗച്ചിൽ കിട്ടുക ഒരു ബോക്സിൽ കിട്ടുക അത് അഞ്ചു ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആറു മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ല റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് അത് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഒട്ടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കാനോ മറ്റോ പാടില്ല പറ്റിയ ഒരു സോക്സും കൂടെ ഇടുക ഇളകി പോകാതിരിക്കുക എന്തുമാത്രം സ്കിന്നുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലൻസിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വെളുത്ത കളർ ആയിരിക്കും കാലത്ത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പൊളിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിറയെ ഓയിലി സബ്സ് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറുള്ള ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസ് നിറയെ കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ടോക്സിൻസ് ആണ് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ദുർഗന്ധം അതിനെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് നിങ്ങൾ കാലത്ത് ഇത് പൊളിച്ച് സ്മെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പുകയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വന്നു എന്ന് വരും അത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായിട്ട് ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളെ ഫുഡ് പാച്ച് അഞ്ചു ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കളർ ഫെയ്ഡായി ഫെയ്ഡായി ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് ഡാർക്കിഷ് കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഇടവിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോർമലി ആളുകൾക്ക് ഒരു തവണ ചെയ്ത് ഒരു ആറും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തവണ ചെയ്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്കറോ സ്മോക്കിംഗോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഒരു ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കാത്ത ആളാണ് ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നോർമൽ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ആണ് എൻ്റെ ആവശ
ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് അതൊരു പ്രതിവിധിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ ഇപ്പൊ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീസ് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഗാനോഡർമ ചെയ്യുന്നത് സെൽസിനകത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുക സെൽസിനെ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫുഡ് പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽസിനകത്തു നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ വീണ്ടും മരിച്ചു മാറ്റി ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗഡ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ കുടല് ആമാശയം ഇതെല്ലാം തന്നെ വൃത്തിയാക്കണം അതിന് പറ്റുന്ന എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ടോക്സ് ക്ലീൻ ഇതൊരു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ത്രിഫല കടുക്ക താന്നിക്ക നെല്ലിക്ക മഞ്ഞൾ വേപ്പ് ഇതുപോലുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ഏജൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കുടലിനെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ കൃത്യ ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കണ്ടീഷനിലും റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ടോക്സ് ക്ലീൻ ദിവസം ഒന്നു മുതൽ രണ്ടെണ്ണം വരെ ഉപയോഗിക്കാം കാലത്തും വൈകിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നോർമലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഏതൊരു ആയുർവേദ പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് തരിക ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതാത് ദിവസം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള ടോക്സിൻസിനെ അന്ന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ കുടലിനകത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കുറെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുടലിനകത്ത് നോക്കി കറഞ്ഞാൽ കുറെ വില്ലീസ് ഉണ്ടാവില്ല കുറെ മുകളങ്ങൾ കാണാം ഇതിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മളെ പോഷകങ്ങളൊക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പൊ ഈ വില്ലീസിനിടയ്ക്കൊക്കെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറെ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് അധികം അണങ്ങാത്ത ഭക്ഷണമൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫൈബർ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണത്തിലില്ലെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുടലിലൊക്കെ നിറയെ ഈ പറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കും അതിനിടയിൽ ബാക്ടീരിയ വളരും ഫംഗസ് വളരും അവിടെ കാഴ്സിനോജൻസ് ഉണ്ടാകും അവിടെ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നിരവധി ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പോഷകങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർ അബ്സോർഷൻ നടക്കില്ല അപ്പൊ ഈ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റാൻ ഈ പറയുന്ന ടോക്സ് ക്ലീൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആറ് കിലോ വരെ വേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കുടൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ ഏറ്റവും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ടോക്സ് ക്ലീനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഡയറ്ററി ഫൈബറും കൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഡയറ്ററി ഫൈബർ എന്തിനു കഴിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഫൈബർ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം പച്ചക്കറികളും നാരുവർഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഫൈബർ നമുക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധമായിരുന്നു വരില്ല അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയുള്ള ഒരു വളരെ സോലബിൾ ഫൈബർ ആണ് അതിനകത്ത് ഇനൂലിൽ ഗ്വാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നിരവധി കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് നിൽക്കുന്ന കുറെ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കളയും കഴിയുമ്പം വളരെ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ആ ക്ലിയർ വാട്ടർ നമ്മൾ എം ടി സ്റ്റമക്കിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റതും എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക പകൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഇത് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് കാരണമാവും ഇത് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് കഴിക്കുക കൂടുതൽ സമയം വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ജെൽ ടൈപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങളെ കുടലിൽ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഈ വില്ലീസിനൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതൊരു സെമി സോളിഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ വില്ലീസിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും നീക്കം
ഫൈബർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നൊന്നര മാസം വരെ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടാവും ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളെ കുടൽ വൃത്തിയാവുന്നു ഇൻ സെൽസിന്റെ ഇന്നർ ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോഡി ക്ലൻസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡൾനെസ് മാറുന്നുണ്ടാവും ഹൈ എനർജി വരുന്നുണ്ടാവും സ്കിൻ വളരെ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ടാവും നിരവധി സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള അലർജീസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഡ്രൈനസ് ഇതൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടാവും ഒരു പരിധിവരെ പല സ്കിൻ കണ്ടീഷനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ടോക്സിസിറ്റി ആണ് അതൊക്കെ പോകുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ക്ലിയർ കണ്ണിന് ചുറ്റുള്ള കറുത്ത കളർ മാറുന്നുണ്ടാവും വായുനാറ്റം മാറുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശേഷി കൂടുന്നുണ്ടാവും കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ കൂടുന്നുണ്ടാവും ബോഡി പെയിൻ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും പലർക്കും രാത്രിയൊക്കെ പുറം വേദന ശരീരവേദന ഇത് ടോക്സിന്റെ ഒരു ടോക്സിൻ ബോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറി കഴിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്ര മാത്രം ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലീഫ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഈ ഒരു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആ സപ്ലിമെന്റ് പോഷകങ്ങളെ ശരിയായി അബ്സോർവ് ചെയ്യും ശരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എഫക്റ്റീവായി മാറുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് മറക്കാതിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ഗുഡ് ഫാറ്റ് ഫൈബർ ഇതൊക്കെ ഫൈബറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും സംഗതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വേണ്ടത്ര അളവിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അതിന് എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ച് ഏതൊരു ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റേഞ്ച് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിന് വെസ്റ്റേജ് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ആണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സോയ് പ്രോട്ടീന്റെയും മിൽക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് എക്സാൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിലൊരു പത്ത് ഗ്രാം മുതൽ തേർട്ടി ഗ്രാംസ് വരെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റോ സ്മെല്ലോ അതിനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഉപയോഗിക്കാം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കഴിയുന്നതും പാൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ജ്യൂസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ദോശ ഇടുമ്പോൾ മാവിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം കഞ്ഞിയോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഡ്രൈ പൗഡർ മാത്രം തിന്നാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ലത് നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിലോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ വെയ്റ്റ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതല്ല നോർമൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓവർ നോർമൽ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗുഡ് ഫാറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാക്സിഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിനകത്ത് ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സിന്റെയും കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആകും കാർഡിയാ ഹെൽത്തിന് ഈ തൈറോയിഡ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ആണ് ബി പി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിനുണ്ട് അത് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നോനി വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് നോനി ഇത് ജനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റും ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്ററും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിലെ സെൽസിന്റെ മുകളിൽ ആകെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോക്സി
സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആയാലും ജനറൽ ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഐ എൻ ഡി മെഷീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഒരു രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ നഴ്സറി കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രാം സ്പീഡിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളിലെ പോഷക വൈകല്യം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല ഏതൊരാൾക്കും പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഹൈ ഫീവർ ഫുഡ് സീ ഫുഡ് അലർജി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കിഡ്നി ലിവർ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊന്നും ഉള്ളവർക്ക് നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംല നെല്ലിക്കയുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലവറയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആംല ഇന്ത്യൻ ഗുസ്ബറി എന്ന് പറയും വണ്ടർഫുൾ ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ സി തരും പിന്നെ നിരവധി ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ബോഡിയെ ആൽക്കലൈൻ ആക്കാൻ സഹായിക്കും അസിഡിറ്റി മാറ്റാൻ സഹായിക്കും ബോഡിയെ കൂളാക്കും പ്ലസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലൈ ചെയ്യും പവർഫുൾ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു മൃതസഞ്ജീവനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ സപ്ലിമെന്റ് ആണ് സിബക്തോൺ സിബക്തോൺ ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന്റെ ഒരു കലവറയാണ് അതോടൊപ്പം ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് ഒമേഗ സെവൻ ഒമേഗ നയൻ ഈ പറയുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഹെർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സിബക്തോൺ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ കെ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ റിച്ച് ആണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ ബി ട്വൽവ് പോലുള്ള റയർ വൈറ്റമിൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെർബാണ് നമ്മുടെ സിബക്തോൺ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും കൂടിയാണ് സിബക്തോൺ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് പൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബർ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങളെ ഹെൽത്ത് അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് ആരാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു രീതി അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ കാറ്റഗറിയിൽ നിരവധി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വല്ലാതെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം ശരീരത്തിന്റെ നോർമൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് സഹായിക്കുന്ന കുറെ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോനി പവർഫുൾ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ആണ് സ്പൈർലുന കൊളസ്ട്രോൾ പശുവിൻ പാലിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രസവിച്ച ആദ്യത്തെ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പശുവിന്റെ പാലിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ അതിനകത്ത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആന്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷനിലൂടെ ശരീരത്തിന് സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നുണ്ടാവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ കൊറോണ കഴിഞ്ഞു കൊറോണേന്റെ അടുത്ത വർഷം വന്നു ഡെൽറ്റ വന്നു ഇപ്പൊ ആ നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി വൈറസുകളും ഫംഗസുകളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിനും മറ്റൊന്നും ഇല്ല അതിനൊന്നും കഴിയില്ല നമ്മൾ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അതിന് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആംല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെല്ലിക്ക അലോവേര കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴ ഒരു സൂത്തിങ് ഏജന്റ് ആണ് ബോഡിയുടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ബോഡിയുടെ ആൽക്കലിനിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഡൈജഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഫൈബർ റിച്ച് ആണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് കാൽഷ്യം റിച്ച് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം റിച്ച് ആണ് കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്യൂട്ടി വൈറ
റിവേഴ്സ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കുർക്കുമിൻ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒരു കലവറയാണ് വൈറ്റമിൻ എയ്സ് എന്ന് പറയും വൈറ്റമിൻ എ സി ഇ ബിറ്റാ കാരോട്ടീൻ ഇതുപോലുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ആയുസാന്തയുടെ ആയുസാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദിക് പ്രൊപ്പറേറ്ററി മെഡിസിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ച എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഏത് സീസൺ ചേഞ്ച് വന്നാലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കാറില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നിരവധി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് ശനിയാഴ്ചകൾ നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം ഒരുപാടായി എനിക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ടിപ്സും ഏത് തരത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നിങ്ങളെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എപ്പോ കഴിക്കണം എന്ത് സപ്ലിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന് ഞാൻ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സപ്ലിമെന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റേജുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സ്മാർട്ട് കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് മാറാം അതിന് വേണ്ട കമ്പനിയിൽ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് കസ്റ്റമർ ആക്കാനുള്ള ഹെൽപ്പൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മാർട്ട് കൺസ്യൂമർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ടെൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എം ആർ പി എന്നും ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം അതുകൂടാതെ പർച്ചേസ് ഓഫർ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഈ പർച്ചേസ് ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫർ ആയിട്ട് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവാം പ്ലസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ബോണസ് എന്ന് പറയും എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ടു ലെവൻ പെർസെന്റ് വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ എം ആർ പി എന്നും വിലക്കിഴിവിൽ ഈ വണ്ടർഫുൾ ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്രമാത്രം വിലക്കുറവിൽ അഫോർഡബിൾ ആയ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിന് ഉടമയായി ഒരു ഹെൽത്ത് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നിയർ ആൻഡ് ഡിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അയൽപ്പക്കാരിലേക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടാക്കുകയും അവരുടെ ഹെൽത്തും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെൽത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വണ്ണം കൂടാൻ വേണ്ടി വൺ മിസ്റ്റർ
ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയ സെഷൻ ചെയ്തു തന്ന നിതീഷ് ഡോക്ടർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും താങ്ക് യു ആൾ വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു പ്രകാശ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അതിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ സെഷൻസ് നമുക്ക് മിനി ടീം കേരള സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെങ്കടേശ് സാർ ഇല്ല എന്നാണ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ഇന്ററാക്ഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ല ഡോക്ടറുടെ സെഷൻ വളരെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അതായത് ഇരട്ടി മധുരം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു വെല്ലസ് ഡ്രൈവറും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടി ഓണത്തിന് ശേഷമുള്ളൊരു വളരെ പൊളിപ്പിനൊരു സദ്യ നമ്മൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് പ്രാവർത്തികമാക്കുക ലൈഫ് നമ്മൾ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും ഇവിടെ പ്രകാശം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ലീഡറുമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ഗ്രോയിങ് ലീഡറുമായിട്ട് നിനക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുത്തതിന് എല്ലാവരും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൺ ഓൾ ഓഫ് യു വിഷ് യു വെൽ താങ്ക് യു